Có bao giờ chúng ta tự hỏi mảnh đất đô thị phương Nam có gì đặc biệt mà khiến nhiều người chọn đến và sống cả cuộc đời ở đây? Thực ra Sài Gòn không có điều gì to lớn để giữ chân người. Sài Gòn chỉ có những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta không quan tâm, nó sẽ trôi đi rất nhanh. Sài Gòn là một nơi đặc biệt, ai đến với Sài Gòn rồi cũng nhớ nơi này, cách này hay cách khác bởi sự độ lượng bao dung của Sài Gòn. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ của tác giả Đàm Hà Phú, sách do nhà xuất bản trẻ phát hành. Cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ là một tập hợp các câu chuyện riêng lẻ, không ai giống ai, không có cảm xúc nào giống cảm xúc nào, nhưng tất cả làm nên nét đặc biệt của Sài Gòn, của người miền Tây, của vùng đất và con người Nam Bộ. Sài Gòn qua lăng kính của tác giả Đàm Hà Phú là những gì gần gũi thường thấy nhất. Sài Gòn là câu chuyện về đời sinh viên nghèo, về những con hẻm nhỏ, là chuyện về những khu chợ, về những con người giàu tình cảm và phóng khoáng. Đó còn là những hàng quán quen thuộc với ổ bánh mì, dĩa cơm tấm, xà bì trưởng, tô hủ tiếu gõ hay vài món ăn lề đường giản đơn. Dừng lại một chút để không bị nhịp sống hối hả thúc giục, chúng ta lắng nghe thử thanh âm của Sài Gòn của sáng sớm và tối khuya. Những thanh âm đó là nhịp thở của thành phố, là đời sống mỗi người, là nhiều cuộc đời hòa lẫn vào nhau. Không chỉ kể những câu chuyện về Sài Gòn, tác giả còn đưa người đọc về những vùng quê miền Tây, về cái tình sông nước, về những con người chân chất, thật thà. Miền Tây là những món ăn dân dã, những đám tiệc rộn ràng, những ly trà, ly gụ, từng câu chuyện đời đang xen vào nhau, bình dị và thân thương. Miền Tây sông nước còn chứa đựng biết bao giá trị về tình người, tình thân, tình yêu, hòa vào phù sa, hòa vào mùi lúa chín. Cái chân thật, cái hào sảng làm nên con người miền Tây, làm nên đời sống tinh thần êm đềm của biết bao thế hệ. Sài Gòn và miền Tây qua cách kể của tác giả Đàm Hà Phú rất sống động. Giọng văn đôi lúc dí dỏm, đôi lúc thâm trầm của ông khiến ai đọc cũng phải phì cười vì dễ thương, mắt lòng mắt dạ vì tình người và đôi khi bật khóc vì chuyện đời, chuyện phố. Những câu từ đơn giản, bình dân khiến chúng ta chẳng thể rơi mắt rồi bỗng giật mình vì yêu mảnh đất này lúc nào không hay. Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu, có lẽ được quánh đặc bởi bụi khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người, bởi muôn ngàn thanh âm màu sắc. Mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được. Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán buôn, nuôi miệng, đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác. Từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này. Tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn hoặc không nhận cũng không sao. Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro chia đều cho mỗi người. Từ chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ, tác giả Đàm Hà Phú không ngừng dẫn dắt người đọc đi tour vòng quanh Sài Gòn. Sài Gòn của tác giả, Sài Gòn của chúng ta, một hành trình mà ở đó trang bị duy nhất của chúng ta là tình yêu đối với thành phố này, đối với tất cả những vẻ đẹp của nó. Với chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ, một lần nữa người đọc sẽ cảm nhận tour Sài Gòn đó. Một cuộc đi vẫn đầy thú vị và cảm xúc bởi những gì xuất phát từ tình yêu thì không cũ bao giờ. Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ là cảm nhận, là cảm xúc rất riêng, rất lạ, rất khác nhưng cũng rất thật của tác giả Đàm Hà Phú về Sài Gòn. Những câu chuyện riêng lẻ tập hợp trong cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ tạo nên cảm xúc đẹp về mảnh đất phương Nam, từng câu chuyện, từng kiếp người, từng sự chảy trôi của dòng đời làm nên một Sài Gòn khác lạ, làm một Đàm Hà Phú si mê không ngừng và làm nên cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 Trần Quang Khải, thành phố Buôn Ma Thuột. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!